ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നു തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ വരും അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു പുതിയ മൊബൈൽ ടവർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ടവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ക്യാൻസർ വരും ഇതിലുള്ള സത്യമുണ്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാർ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചാണ് സാർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം റേഡിയേഷൻ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു അതിൽ എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ആഗ്രഹണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ അളവാണ് സ്പെസിഫിക് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് ഏതൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെങ്കിലും അത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആവണമെന്നില്ല ഒരു സാധാരണ മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് ഒരു ആൻറ്റിനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അടുത്തുള്ള ടവറിൽ നിന്നും വരുന്ന സിഗ്നലിനെ സ്വീകരിച്ച് നമ്മളെ കേൾപ്പിക്കുന്നതും നമ്മളുടെ ആ ഒരു കോള് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് സിഗ്നൽ വഴി സെൻഡ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ആർക്കാണോ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അയാളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നതും പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള സിഗ്നലുകൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റെസീവറിൽ എത്തിപ്പെടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ടവറിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ ഒരു സിഗ്നൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഫോണിന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ആ സിഗ്നലുകൾ എവിടെയെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നോ ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ചെറിയ തോതിൽ ആ സിഗ്നലിന് നഷ്ടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും റേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ സിഗ്നൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഫോണിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സിഗ്നൽ ടവറിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇത്തരത്തിൽ ലോസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കണക്കിലെടുത്ത് പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സാർ വാല്യൂ ലിമിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് വാട്ട് പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസരത്തിൽ അയാളുടെ ശരീരം എത്രത്തോളം ആ ഒരു വികിരണത്തെ ആകിരണം ചെയ്തേക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കണക്കാണ് അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺ കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള റേഡിയേഷൻ പുറത്തു വിടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു റേഡിയേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ആകിരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വിടുന്ന ആ ഒരു റേഡിയേഷന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം അത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാർ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അത് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർ ഹാഷ് സീറോ സെവൻ ഹാഷ് എന്ന നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ സാർ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് അത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സിൽ കുറവാവാനാണ് എപ്പോഴും സാധ്യത അല്ലാത്ത ആ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ മാർക്കറ്റിൽ ആ ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സിന് താഴെയുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ മാത്രമേ വിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഓൺലൈനിൽ നിന്നും ഐഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ കോപ്പി ഫോണുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കേട്ടുകളി പോലും ഇല്ലാത്ത വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള കോപ്പി ഫോണുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള റേറ്റ് കൂടുതലാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്തരം ഫോണുകൾ ഒരു പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൽ വരാത്തതും സോ ഈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് റേറ്റിന് മുകളിലുള്ള ഏത് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എന്തായാലും ക്യാൻസർ വരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല പക്ഷേ അവിടെ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പല ആളുകൾക്കും പല തരത്തിലായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് ബാധിക്കുമെന്നൊന്നും ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സാർ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഞാ